ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ ಮಾತ್ರವೇ ವೇದಿಸ್ತೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು ಫಿಲಿಸಿಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಯನ ಉನ್ನ ಆಯನ ವೇದಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಸನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಜೇತ ಸ್ವರೂಪ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಆಂತರಿಕ್ಷ ಅನ್ಕಂಟ್ಲೇದು ಎವರು ಕುಟ್ಟಿನ ಲೆವೆಲ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಜೇತನ ಮೇಲೆ ಕೂಸ್ತೇ ಕುಟ್ಟಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪನ ನೀವು ಕುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಲೆವೆಲ್ ಎಪ್ಪದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕುಟ್ಟಿನ ಏನು ಎಪ್ಪದು ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆ ದೇಹ ನೀವು ಕುಟ್ಟು ಕಲೆಯಿರಿ ಒಂದು ದೇಹ ಯಪ್ಪ ಕುಟ್ಟು ಕಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜೇತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಚೆಯ್ತು ದೇಹ ಕುಟ್ಟದ ಎರಡು ಜೊತೆ ದೇಹ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇಹ ಫಲಾನ ಜೇತು ವೇಷಣೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಡು ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇಹ ಅಪ್ಪಡು ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನಿಂದೇ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗವೇ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಚೋಟ ಉಂಟು ಧಾನ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧನಾಂಶನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾದ ವೇದಾಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗೇ ಉಂಡತ್ರ ಸರಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನೇನು ಫಲಾನ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಉನ್ನಾನು ಅನೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚಾಲ ತಪ್ಪ ನಾನು ಅವಳೇ ಅವಸರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೇನು ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲೇದು ಅನುಗಿದ ನೇನು ಸಂಪಾದಿಸಲೇದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ತೇನೆ ವಾಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಪ್ಪಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವಾಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಂದೇ ಉಂಟೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಉಂಟು ಚುಟ್ಟು ಗಾರ್ಜನ ಉಂಟು ಪುಷ್ಪ ಉಂಟಾಯ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಉಂಟು ದೇವರು ಉಂಟಾರ ಅನ್ನೇ ಉಂಟಾರೆ ನಾನು ವಾಳ್ಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಎಪ್ಪ ತಗಿಸಿಕೆ ಅನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಭೋಜನ ಗುರುತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವ ಭೋಜನ ಬಾರ ಕೊರಕು ಚೋದಾನಿಗೆ ರಾಹುಲದು ಕೋರಂ ಚೋದಾನಿಗೆ ರಾಹುಲದು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಾಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈ ಸಿಡಿ ಲೈನ್ ವಾಡಿಕೆ ಉಪಯೋಗಪಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಾಡಿಕೆನೇ ನಿಧಿ ಜೀವಿತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಾಡಿಕೆ ವಾಡಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಚಾರ ಉಪಯೋಗ ಎಂತಲೋ ಸತ್ಯ ಉನ್ನತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ನೀನು ವೃದ್ಧು ಬರೋ ಸೊ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾನ ನಾನು ಕರ್ಮ ಉಂಡಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾನ ಅದೇ ಅವರು ಕೊರಕು ಕೋಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಕೊರಕು ಕೋಲಿದ್ರು ಬದುಕಿ ವಾಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಉಳಿದು ಅಲ್ಲಿಸುವಂತಾರೆ ಅವರು ಉಳಿಸುವಂತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಎಪ್ಪನಾಗಿ ಏನೂ ಲೇದು ಗುಡ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ ಗುಡೋಮ್ಮ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮನ ಏನೂ ನನ್ನ ಜೇರಿ ಸಂಸಾರ ಅದೇ ಯಾರು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಿಂತಾನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಿಗೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಶಲ ಉಂಟಾರೆ ದಾಂತೋ ವಾಳ್ಳಿ ಕೇಸಿ ಪನುಲ್ ಅನ್ನಿಟಿ ಎಂದು ಆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೀನಿ ವಾಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೋ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೀನಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಧಿಸಿ ಕವಚ ಮನ ಇದ್ರೆ ಬಂದಿಸ್ಕೋದಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಜನಯ ಏತತ ರಜೀವಿ ಸೊ ಈ ದೇಹದ ಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಲೇದು ನಿಗಾರಿಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಂತೆ ದೇಹವೂ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ತ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಂದ ದೇಹವೂ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತದ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕನಬಡಿ ಒಕಟ್ಟು ಕನಬಡಿ ಇದು ಇದೊಟ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕನಬದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತದ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನದಿ ಇಂಕೊಕ ಆಪ್ತದ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಉನ್ನದೇಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮುಖಾಂತಿ ಕನಬಟ್ಟದೇಟಿ ಇಲ್ಲವೋ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಕೆ ಒಂದು ಒಕೆ ಆಪ್ತದ ಪ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಂದಿನ ಕಾವು ಈ ಕನಬಟ್ಟದಿ ಕನಬಟ್ಟದೇ ಕಾಲ
దేహము లోపలి ఉంది ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ మరో ఒక్కడు ఉండదు దేశ లోపలి ఉంది ఎలా దేశీ ఉన్నాడే దేశి తాను దేశీ అతీతంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు చూడండి దేహము ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు ఈ సంస్కృతిలో ఉంటుంది నేను ఆలోచించి తెలుసుకుని ఉంటారు ఏ సంస్కృతలు అనుమతించండి దేహము ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు అని దేహం చెప్తుందా నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను దేహం చెప్పలేదు కదా చూడండి కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేనిది దేహమా నేనా దేహం మరి నేనేం చూస్తాం ఇక్కడ అక్కడ అనే దేశ భేదాన్ని ఆ దేశ భేదంతో దేహానికి ఉన్న సంబంధాన్ని అంటే దేహం ఇక్కడ ఉందుతా అక్కడ లేదు ఉందుతా అనే దేహానికి దేశ భేదంతో ఉండే సంబంధాన్ని ఈ సర్వాన్ని తెలుసుకునే వాడిని నేను అవుతాను అంతే కదా అది నేను అవుతాను లేకపోతే ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేని వాళ్ళే నేనైపోతాను ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేని వాడిని లేని వాడిని నేను ఎందుకు అవుతాను ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేనిది దేహం ఆ సత్యం నాకు తెలియాలంటే ఎన్ని అంశాలు తెలియాలి నాకు ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేదు అనే విషయం తెలియాలనుకోండి నాకు తెలిసిందా లేదా కాబట్టి నాకు ఎన్ని తెలియాలి దేహం తెలియాలి ఇక్కడ తెలియాలి అక్కడ తెలియాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి దేహము ఇక్కడ అక్కడ అంటే దీన్ని దేహము దేశ భేదము ఈ సర్వాన్ని దేహాన్ని దేశ భేదాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు అవుతాను నేను లేకపోతే ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేని వాడిని అవుతున్నాను ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేని వాడిని అవ్వం ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేనిది దేహం అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేని వాడిని నేను అయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఇక్కడే తెలుస్తుంది అక్కడ తెలిసే అవకాశం ఉండదు కానీ అక్కడ తెలుసుకుంటున్నాను కదా అక్కడ తెలుసుకుంటున్నాను అంటే అక్కడ అనేది నా జ్ఞానంలో అంతర్భాగం ఉందా లేదా నా జ్ఞానంలో ప్రకాశించిందా లేదా కాబట్టి ఇక్కడని అక్కడని ఇక్కడ ఉన్న దేహాన్ని అక్కడ దేహం లేదు అనే అంశాన్ని వీటన్నిటిని ప్రకాశింపజ చేతనమైన నేను అవుతాను కానీ ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని కంటే అధిష్టానంగా ఉండే చేతన స్వరూపంలో నేను అవుతాను కానీ ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేని వాడిని నేను అనవసరం అవును కాబట్టి అది యథార్థమైంది కదండి తర్వాత దేహము ఇది స్టే టైమ్ బాగుంది ఆత్మ స్టేస్నెస్ అనేది టైమ్ అలాగే మీరు భవిష్యత్తు గురించి ఊహించేప్పుడు కూడా మీరు భవిష్యత్తులో నేను లేనని మీరు ఊహిస్తారు మీరు భవిష్యత్తులో మీరు వ్యాపించకుండా భవిష్యత్తు ఉండదమ్ముతుందా మీరు వ్యాపించడం అంటే మీరు తెలుసుకోవడం అర్థం తెలుగు ద్వారా మీరు భవిష్యత్తును వ్యాపించకపోతే భవిష్యత్తు ఉంటుందా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఉందండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనే భావనని తెలుగు ద్వారా మీరు వ్యాపించినప్పుడు అడుగుతుందా లేకపోతే తెలుగు ద్వారా మీరు వ్యాపించకుండానే అడుగుతుందా మీరు వ్యాపిస్తా మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అని భావన చేశారు అంటే ఆ భావనని ప్రకాశింపజేసే చైతన్యం రూపంగా ఆ భావన ఎందుకు మీరు వ్యాపిస్తారు ఇప్పుడు ఒక తరగతి ఎక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు మీరు మీరు ఇక్కడ ఉంది అక్కడ కాబట్టి దేహము దేశి దే బిలాంగ్స్ టు టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ రియాలిటీ కానీ మనకి ప్రారంభం ఎక్కడ వస్తుందంటే మనం స్పేస్ టైమ్ కు చిక్కు పడిపోయి ఉంటాం మన భయంకరంగా స్పేస్ టైమ్ తో బద్ధులం అయిపోయి ఉంటాం కాబట్టి దీనికి ఈ అజ్ఞానాన్ని ఎర్రేటాన్ని పొగుతేటువంటి ప్రక్రియ ప్రకారం ఏమంటే ముందు దేహ వివేకం ముందు దేహంతో వివేకం చేయాలి నేను దేహము కాను అని వివేకం చేయాలి తర్వాత ఇంద్రియాలతో వివేకం చేయాలి తర్వాత చూపు నేను కాదు చూపు వెనక్కాలంలో చూపు నేను కాదు లేదా మనస్సుతో వివేకం చేయాలి మనస్సుతో వివేకం లేదా మనస్సులో ఆలోచన వస్తుంది తను దేనితో వివేకం చేయొచ్చు అభ్యాసం చేయాలి మనస్సులో ఆలోచన వస్తుంది ఆలోచన రాగానే దాన్ని సాక్షిగా దర్శించి దాంతో వివేకం చేయాలి ఉదాహరణకు నేను ఏదో ఇంకో ప్రచారం చేస్తుంటే నాకు ఆలోచన వస్తుంది ఒక వ్యక్తి మీద ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఆలోచన వస్తుంది కాగా నేను మళ్ళీ వెళ్తున్నాను నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఈ మనస్సు ఇలా కంప్లైంట్స్ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటుంది మనస్సు చేసి కంప్లైంట్స్ ఏమన్నా స్థానం ఉంటుందా మనస్సు ఏమైనా కంప్లైంట్ చేస్తుంది వాడు ఇలా చేశాడు అని కంప్లైంట్ చేస్తుంది వాడు వేరు నేను వేరు అని ఇంత విభాగాన్ని ఇంత భేద బుద్ధిని పెట్టుకుని కంప్లైంట్ చేస్తుంది అది చేస్తే ఇష్యూ ఏదో ఒకటి ఇష్యూ లేవనిస్తుంది ఆ ఇష్యూలో స్థానం ఏమైనా ఉంటుందా ఏమి స్థానం ఆ ఇష్యూ నిస్తారమైనదని తెలియటానికి మీరు పెద్ద వేదాన్ని కూడా కానీ ఒక్క దిశలో ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే 
ఇది వరకు ఎక్కువ సమయం ఏమి లేదా ఇలా వస్తుంటే వీటికి వైట్కి సంబంధం లేదని ఆ మాత్రం తెలియకారులు వీటికి వెంటనే తెలుస్తుంది దీనికోసం పెద్ద వెదాతి కూడా కానీ కాబట్టి వెంటనే ఓహో మనసు ఇలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది సుమా అని నేను అనుకున్నా ఏమవుతుంది అంటే వివేక దాని పేరే వివేక మనసు ప్రశాంతి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దేహము మనసు వర్తో మీరు వివేకాన్ని బాగా బలంగా అభ్యాసం చేస్తే అప్పుడు ఫేస్ టైమ్ వివేక అంటే మీకు మనసు తయారు అప్పుడు ఐ ఆమ్ నాట్ బౌండ్ ఇన్ స్టే అనే సత్యం మీకు అవగాహన వస్తుంది ఆ ఇన్సైట్ మీకు వస్తుంది ఐ ఆమ్ నాట్ బౌండ్ ఇన్ టైమ్ అనే ఇన్సైట్ వస్తుంది ఉదాహరణకి మీరు నేను అలా అవయస్ చెప్తాను నేను అప్పుడు పుట్టాను నేను అప్పుడు తెలుసుకోతాను భవిష్యత్తులో అని ఈ విధంగా ఫ్యాక్ట్ చూస్తే ఈ టైమ్ హ్యాలో అయితే టైమ్ తోటి మీరు వివేకవరం మానేస్తే మీకు ఐ ఆమ్ టైమ్ లెస్ అనే వివేక మీకు మీరు ప్యాక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ అనే ఏరోలైట్ కాదు ప్యాక్ట్ వెళ్ళిపోయింది లీనియర్ టైమ్ అది ప్యాక్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజలు నడుస్తుంది ఫ్యూచర్ తర్వాత వచ్చింది అనే లీనియర్ టైమ్ లో మీరు ఆలోచిస్తుంటే ఒక జీవితాన్ని ఈ వ్యక్తి ఏరోలో ఫిక్స్ చేసి ఈ విధంగా నా ప్యాక్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కడో కనపడదు ప్రజెంట్ ఈ ప్యాక్ట్ ఫ్యూచర్ ల మధ్యలో నలిగిపోయి ఎక్కడా ఎక్కడా అయిపోతుంది ఒక దిశలో ఉన్న అది ప్యాక్ట్ ఫ్యూచర్ ల యొక్క భావజాలం ఉంటుంది కనబడింగ్ అయిపోయి దానికి స్వరూపణ లేకుండా అయిపోతుంది ఇది ఫ్యూచర్ ప్యాక్ట్ ఫ్యూచర్ మధ్యలో ప్రజెంట్ ఒక తర్వాత ప్రజెంట్ ఉంటుంది అలా నుంచి మానసిక దృష్టితో బతికిస్తూ ఉంటాయి వారికి యాజ్ టైమ్ లెస్ అనే విలేక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ యాజో టైమ్ తోటి ముందు స్పష్ట చేస్తా దానికి వినోదగా వచ్చింది దానికి నాకు సంబంధం లేదు ఇది యాజో టైమ్ తో నాకు సంబంధం లేదు ప్యాక్ట్ ప్యాక్ట్ ఇస్ ఇది గ్రేవియా అది నాకు కనెక్టెడ్ అయితే ఫ్యూచర్ ఇస్ హ్యాబిసినేషన్ హ్యాబిసినేషన్ తప్ప ఇదేమి లేదు మొదటి కళ దాంట్లో ఏమీ సత్యం లేదు ఫ్యూచర్ ని ఎవరికి పని జరిగితే టూ పౌండ్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఎవరు అడిగి చెప్తే దాని నష్ట మీరు వెళ్తానంటే ఇది రక్త యూ అండ్ మీరు నివేదనతో ఆలోచించుకుంటున్నారు నివేదిక ఫ్యూచర్ ఇది ఇస్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ హూ టోల్ యూ దట్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫ్యూచర్ దేర్ కొంచెం నివేదన రద్దు చూస్తే తెలుస్తుంది దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ యూ ఇమాజిన్ అండ్ బెల్ టెల్ ద ఫ్యూచర్ యువర్ ఇమాజినేషన్ చెప్పినా అసలు వాస్తవిక తెలుస్తుందా దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ హూ టోల్ యూ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఓవర్ ఐ ఎమ్ డన్ విత్ ఇట్ నా లైఫ్ టైమ్ ఫాస్ట్ తోటి ఫ్యూచర్ తోటి సంబంధం లేదు ఐడెంటి ప్రెసెంట్ మీరు అది అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి ఈ విధం టైం రస్తున్నామని చేయాలి టైం యొక్క పరిధిలో మిమ్మల్ని మీరు బంధించుకుంటూ ఉంటాం మీకు ఆ బంధం అందంగా ఉంటుంది కూడా ఓకే సో హ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు దాని నుంచి బయటకు రావడానికి మీరు మనసు తయారైతే అప్పుడే వస్తారు కాబట్టి ఈ విధంగా అది టైం నుంచి బయటపడడానికి టైం పడుతుంది అభ్యాసం కావాల్సింది స్పేస్ ధోరణి నుంచి బయటపడడానికి అభ్యాసం కావాల్సింది మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు మీకు స్పేస్ టైం బాగుంది బాగుంటుంది మీకు ఏమైనా అనుభవం వచ్చిందా లేదు అంటే ఇది వ్యాఖ్యం వ్యాఖ్య కనుక ఈ సత్యాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో నా మధ్యే నాస్య హన్యతే ఇస్ ద మరణము మరణము అనేది అసలు లేనే లేదు తెలిసిన అభ్యర్థ దేహము మరణిస్తుందా ఆత్మ మరణిస్తుందా ఆత్మతో మరణం లేనే లేదు దేహము మరణించలేదు దేహం ఎప్పుడు జీవించి లేనే లేదు జీవించి ఉన్నదానికి మరణం కానీ ఎప్పుడు జీవించలే జీవించలేదు అది అది జడమది జడమైన దానికి మరణం అయితే ఉండకి తల్లి కూడా ఉంటుంది కానీ డెత్ ఉంటుంది అంత కూడా ఆ తగిలిపోవడానికే డెత్తలు మేము చేయబడతాం అంటే డెత్తలు జరగదు మీరు కొండ తగిలిపోతే దానికి డెత్తలు జరిగితే భయపడతా ఉంటా ఉంటే గో హ్యాండ్ అని గురించి చూస్తా ఇది ఘటన ఇది ఇది పగిలిపోతుంది కానీ ఇది మరణం అని జరిగి దాని చుట్టూ గో అంత కథలు వేసి మేము భయపడిపోతాం అలా ఉంచిపోతా ఉంటాము అలాగే బతుకుతామంటే ఇది వ్యవస్థ నా మధ్య నా అంశ అనియతే చిగుతైతే స్పష్టంగా ఈ దేహం యొక్క వధ చేత ఆత్మ వధింపబడదు టూ డిఫరెంట్ థింగ్ రూము కొనాక్స్ అయిపోవచ్చు రూమ్ లో ఉండే ఆకాశానికి ఏమి వినాశనే ఉండదు అని అదే వృత్తాంతం ఇస్తున్నాను ఆయన న చాస్య బుధేనాశం ఆకాశం లవోల రూమ్ లో ఆకాశం ఉంటుంది దాని మతాకాశం ఉంటుంది ఘటంలో ఆకాశం ఉంటుంది ఘటాకాశం ఉంటుంది ఘటంలో ఘటం తగిలిపోయింది ఘటాకాశం కూడా తగిలిపోయిందా ఘటాకాశం కూడా ముక్కలైపోతుందా 
ఆత్మ ఆకాశం ఎందువల్ల అత్యధిక స్వాత నిర్గుణ స్వాత సర్వగత స్వాత అని అంతగా ముందు వచ్చింది ఇన్ని లక్షణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆత్మకి ఆకాశం ఆత్మ అంటే తెలుగు వెరుక వెరుక దానికి రూపం అనే ఉండదు ఏ రూపాన్ని ఏ రూపాన్ని ప్రకాశింపజేస్తే ఆ రూపాన్ని పొందిందా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది తప్పిస్తే దానికంటే ఒక రూపం ఉండదు ప్రాజెక్టర్ నుంచి వచ్చి ప్రాజెక్టర్ నుంచి కాంతి వస్తుంది చూడండి ఒక దీప కాంతి వస్తుంది ఆ కాంతికి ఏ రూపం ఉంటుంది దానికి ఏ రూపం ఉంది ఆ ఫిలిం లో ఏ రూపం ఉంటే దాని ప్రకాశం పొందుతుంది ఫిలిం లో హీరో రూపం ఉంటే హీరో అని జలం రూపం ఉంటే జలం ఏదుంటే దాని ప్రకాశం పొందుతుంది తనకంటే ఏ రూపం ఉండదు ఆత్మ చూడండి ఆత్మ తెలియదు తెలియబడే దాని రూపం ఏదైతే ఆ రూపాన్నే దీనికి వచ్చిందా అన్నట్టుగా మీకు భ్రమ కలుగుతుంది తప్పిస్తే ఆత్మకి ఏ రూపం ఉండదు ఆకాశం ఉంటే ఆకాశం కొండలో ఆకాశం కొండ ఆకారంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది మీరు చేపెట్టి ఇలా చేపెట్టి ఆకాశాన్ని ఆకాశాన్ని చేస్తే అది ఆకాశం ఏ ఆకారంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది కొండ ఆకారంలో మీకు లోతుగా ఉంది అక్కడ వెలగుతుగా ఉంది ఇక్కడ కొట్టిగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా దేనికి కొండ ఆకారాల లేకపోతే స్పేస్ కి ఉంటే స్పేస్ కు చిన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ స్పేస్ కి కావు కాబట్టి ఆత్మకు ఏదైనా దగ్గరలో మీరు తెలిసి చెప్పాలంటే కేవలము ఆకాశాన్ని చెప్పాలి నా మధ్యలేని ఆస్తి హాని అయితే మీరు ఖర్చు తీసుకుని ఆకాశాన్ని కోసేయండి మీరు చూస్తాం ఆకాశాన్ని ముక్కలు కింద కోసేయండి ఎన్ని ముక్కలు చేస్తారని చూస్తాను పోయేది మీరు ఆకాశాన్ని ఖర్చు తీసుకో అదే కొండ ఉంది అనుకోండి కొండలో ఆకాశం ఉంది ఖర్చు తీసుకుని కొట్టేస్తే కొండ రెండు ముక్కలు అయిపోయింది అనుకోండి కొండ రెండు ముక్కలు అయితే ఆకాశం రెండు ముక్కలు అయిందా ఆత్మ అంటే అతి మధ్యమైన నహనం ఎందుకంటే అతను మరణం అంటే ఏమిటి మరణము అంటే దేహము నాకు దేహము ఇట్స్ ప్రాసెస్ దేహము అనేది ఇటువంటి థింగ్ నిరంతరంగా మారిపోతూ ఉంటుంది కదా బాడీ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ లివింగ్ ప్రాసెస్ బాడీ ఇస్ ఎ లివింగ్ ప్రాసెస్ పుట్టింది పుట్టిన బాడీ అలాగే ఉండిపోతుందండి తెలుగుతో ఉంటుంది తెలుగుతో ఉన్న బాడీ అలా పెరుగుతూనే ఉంటుందా తర్వాత తగ్గడం రాదు సో ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు పుట్టారు పుట్టాడు ఇవాళ పుట్టారు రేపటికి ఇవాళ పుట్టారు ఇవాళ బర్త్డే ఎక్స్పెక్టర్ ఏంటి ఇదే రేపటికి అప్పుడే పాత పడింది బర్త్డే అప్పుడే బాడీలో మార్పు వస్తుంది నెల రోజుల తర్వాత తోకం వేశారనుకోండి కుమారుడు పుట్టినప్పుడు కంటే ఒక పౌండ్ ఎక్కువ ఉన్నాడు ఈ పౌండ్ ఎక్కువ వచ్చింది తోకం వేయడానికి ముందు వచ్చిందా లేదు ఎప్పుడు వచ్చింది నెల రోజులు టైంలో వచ్చింది నెల రోజుల్లో ఏ రోజు వచ్చింది ప్రతి రోజు వచ్చింది ఆ రోజులో ఏ గంటలో వచ్చింది ప్రతి గంటలోనూ వస్తాం ఆ గంటలో ఏ నిమిషంలో వచ్చింది ప్రతి నిమిషంలోనూ వస్తాం ఇది ఇట్స్ ప్రాసెస్ అంటే కానీ మీరు తోకం వేసి ముందు ఐదు పౌండ్స్ నుండి తోకంలో కట్టగా అని ఆరు పౌండ్లు వెళ్ళిపోతాడు అలా క్రమంగా అలా పెరుగుతాం ప్రాసెస్ ఇది ఆ ఈ ఐదు పౌండ్లు ఆరు పౌండ్లు అవుతుంది ఆరు పౌండ్లు ఏడవుతుంది వంద అవుతుంది వంద ఏంటి హోప్ ఫుల్ నూట అరవై దగ్గర అవుతుందని అనుకోవచ్చు హోప్ ఫుల్ నూట అరవై దగ్గర ఆగదు నూట డెబ్బై అవుతుంది ఇది దొంగ పెట్టుకుంటాడు ఐదు పక్కల నూట డెబ్బై అక్కడ ఆగదు నూట ఎనభై అవుతుంది నూట తొంభై అవుతుంది రెండు వందల అవుతుంది డైరీ తీసుకుని ప్రాసెస్ దాని తెలియ ఉంటుంది తెలివిని ప్రాసెస్ ఈ లివింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అంట ఈ ప్రాసెస్ లో ఓ చేంజ్ ఒకటి ఏమిటి ఆ చేంజ్ దానికి డెత్ అనిపి డెత్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ది లివింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఒక దేహం యొక్క జీవన ప్రక్రియలో వచ్చే మార్పుకి దేహం మృత్యు ఉంటే ఏదో ప్రశ్న ఆ మార్పు ఇంతకు ముందు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని పోసేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది గ్లూకోజ్ మొదలైన వాటి నుండి కొద్ది ప్రోటీన్స్ తో నిర్మాణం చేస్తూ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు సరే కదా ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం మానేస్తుంది డిజింటిగ్రేషన్ సెకండ్ అవుతుంది ఇది డిజింటిగ్రేషన్ ఆరంభం అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి మార్పు వస్తుంది లివింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆగిపోతుంది డిజింటిగ్రేషన్ మొదలు అవుతుంది అంటే ఆ శరీరాన్ని వెంటనే ఏదో ఒక చేయాలి మీరు తీసుకుని పాతకత్తులు పడుతుంది అయితే అడ్మిషన్ సమర్థం ఏదో ఒక చేయాలి కాబట్టి అది డిజింటిగ్రేట్ అయ్యి అది ఒక డిజిషన్ కింద తయారవుతుంది చేంజ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ అంటే డిజిషన్ ఎంతో మనం చెప్పొచ్చు ఎంట్రోపీ లో చేంజ్ వస్తుంది అంత ముందు నెగిటివ్ ఎంట్రోపీ ఉంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఎంట్రోపీ అవుతుంది ధర్మోదయం ప్రకారం 
కాబట్టి ఆ దేవుడి స్థానంలో ఆ దేవుడికి ప్రతినిధం ఈ పేరేదే అవసరం తప్పు యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ అవుట్ సైడ్ ఐడియా అండ్ నౌ యూ పిట్ ఎ దర్శనం ఇన్ దట్ ప్లేస్ పేరు మారుస్తా దేవుడు అనేసి దేవుడు అనేసి చోట అనేసిస్తాం కూడా ముందు నేను వెనక దేవుడే అనేసిస్తాను ఒకప్పుడు దేవుడు అని అనకపోవచ్చు దీవన లేకపోతే ఇంకో మహాత్ములను ఏదో పెరిగిపెట్టి అలా పూజ చేస్తూ ఉంటాను వ్యక్తి పూజ చేస్తాను అది కూడా ఎందుకు చేస్తారంటే మళ్లీ యథాప్రకారంగా సంసార గుణంగా అభివృద్ధి కోసము దేవుడి కోసమో చేస్తారు ఇటువంటి వ్యక్తి ఆరాధన అన్నది ప్రపంచంలో ఇది భారతదేశంలో ప్రపంచంలో కల్లా ఎక్కువ ఉంది అని చూసి అలా దృష్టి చెప్తూ ఉంటాం అంబేద్కర్ మొదల సోషల్ సోషల్ ఫిలాసఫర్సు చెప్పారు భారతదేశంలో ఈ లక్షణం చాలా ఎక్కువ ఉంది అంతేకనే మీకు భారతదేశంలో వాళ్ళు మీరు వ్యక్తి వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళేదో క్రైస్తవ ఏదో ఓ దేవుడితో వాళ్ళు ఆక్షేపం చేసుకుంటాం ఆ దేవుడు ఏదో రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం ఎప్పుడు వచ్చాడని దాని చుట్టూ కథలు అందుకుని ఆ కథలతో వాళ్ళు గెలిచిస్తుంటాం మన వాళ్ళు నెలతో కొత్త కొత్త దేవుని పోతుంటాం తర్వాత స్వామి అఖండానంది మహారాజు ఏమి ఉన్నారంటే ఎటెనీ దేవుడు వేరే సిక్స్ కల్పి భగవాన్ చూసి చంద్రేంది ఆన్గోయింగ్ చలామణిలో ఉండే దేవుళ్ళు అరవన్ మంది ఉంటారు చలామణిలో ఉంటారు భగవాన్ దేవుడుగా ఆరాధించబడుతూ ఉంటారు మీరు కేవలం ఏదో సొంతం దేవుడే ఉంటారు నేను అనుకో నాస్తికులు చేస్తాను ఎవరిలా దేవుళ్ళు వాళ్ళకి ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే ఉంటారు మీకు నాకు ఉన్నట్టుగానే చెప్పులు కాలిపోతూ చెప్పకాల వస్తే చెప్పు తప్పుతుంది తర్వాత ధ్యానం చేసుకోవాలి చెప్పకాల వస్తే చెప్పుతే చెప్పుకోవాలి ఇలా కూడా ఉంటారు ఏదో కిషం తేడాగా ఉండొచ్చు ఆ మాత్రం అభ్యాసం చేస్తే ఆ తేడా ఏదో నీళ్లు చూపించొచ్చు ఏంటి ఘనకాల సన్నీతి స్నానము సన్నీతి స్నానం కోసం వాడు సన్యాసేట అక్షర్లేదు నీరు చేయించి ఆ మాత్రం సన్నీతి స్నానం కొంచెం ఓపిక పెట్టేస్తుంది సో ఆ విధంగా ఆదర్శాన్ని బయట పెట్టుకుని వ్యక్తిని ఆరాధిస్తూ బతికిస్తూ ఉంటారు అదే బతికేదో అంటే నా అభిప్రాయం ఆ విధంగా అధ్యాత్మ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అన్న దానికి అత్యధిక ఇది రెండో వర్గం మూడో వర్గం ఏంటంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలని కోసం మహాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అధ్యయనం చేసిన మూడో మూడో లక్షణం ఈ మూడులో మొదటి రెండు కేటగిరీలు చాలా ఎక్కువ దేర్ నెంబర్ ఇస్ ఇన్ అడ్జిమం నెంబర్ నేను ఈ మహాత్ముడు తప్పితో ఈ విశ్లేషణ అంతా చేశాను ఈ మహాత్ముడు నేను సిక్స్టీ రెండు ఆ సిక్స్టీ రెండు మొదటి రెండు వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు ఆత్మస్వరూపం వర్గం వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఈ మొదటి రెండు వర్గాలకు చెందిన సిక్స్టీలు ఆయన తక్కువ ఉంటుంది ఆయన పెద్దవారు అయితే వారు పెద్దవారు అయితే ఏమవుతున్నారు ఏది ఏదో లేదు ఏది సింగి ఏదో లేదు దేహం అన్న తర్వాత దానికి ఒక ప్రాసెస్ షెడ్యూల్ ప్రాసెస్ అండ్ దట్ ప్రాసెస్ చేంజెస్ ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ చేంజ్ డైబిటీస్ ఏమి నాకు అనుకోండి నేను నా లేదు డైబిటీస్ ఇవాళ వచ్చింది అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి లివింగ్ ప్రాసెస్ లో చేంజ్ వచ్చింది కదా అంతే కదా అలాగే బీపీ అలాగే మరొకటి అల్టిమేట్లీ చేంజ్ ఇస్ ఇట్ డెట్ సో వీళ్ళు సిక్స్టీ వందలు ఒక మహాత్మ ఇంకో మహాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరన్నారంటే మా గురువు గారు మేము ఆరాధించే భగవాన్ గారు ఆయన ఏమో ఇంకా మాత్రం పట్టించారు ఇంకా ఆయన బతికి సూచనలు లేవు ఆయన చచ్చిపోతే కనుక మేము అందరం సామూహికంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాము ఇంకో మహాత్ముడు చదువుతాం మా చదివితే ఆ మహాత్ములు అన్నారు బిడ్డ తప్పని వెళ్ళాలి మీ గురువు గారు కూడా ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకోను మీరు కనుక ఆయన సంసద్ చేసుకుంటే అలా చేయొద్దని ఆయన చెప్తారు కాబట్టి మీరు విధమైనటువంటి క్షణికాదేశానికి లోన్ కావటం సరి కాదు వారు బోధనకి వ్యతిరేకమైన మీరు చేయకూడదు నిజమైన శిక్షలు అయితే ఇటువంటి మాటలు ఇంకెప్పుడు అనొద్దు అని వాళ్ళని ఉదాహరించి ఈయన పంపిణీ చేస్తారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఆ మహాత్ముడు దేహద్యాయం చేస్తారు అది ఈయన వార్త తెలుసు చేస్తుందో ధనంగా చూసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆయన దేహద్యాయం చేసిన తర్వాత మేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉన్నారు అన్నారు వీళ్ళందరూ ఆ మహాత్మ తర్వాత అనుకోకుండా ఈ మహాత్ముడు కలుస్తారు కలిస్తే వీళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటారు వీళ్ళని ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉన్నా ఉండే కదా వీళ్ళు అని ఆశ్చర్యపోతారు వీళ్ళు ఆయన ఆ మహాత్ముని ఎప్పుడో పంచుకోరు గుణంతో ఇలా ఇంకో విగ్రహం జరిగితే మేము ఇలా అవసరం వీళ్ళు చేసిస్తూ ఉంటారు ఒక విగ్రహం పెట్టేస్తారు లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ కట్టేస్తారు ఏమైంది ఎప్పుడు బొగ్గుతో బిల్డింగ్ కట్టేస్తారు మూర్తి చిహ్నంగా ఓ బిల్డింగ్ కట్టేసి దాని నుంచి కొన్ని లాభాలను ఉంటే కొన్ని సంవత్సరం అలాగే నడుస్తాం దాంట్లో ఏమి కారణం ఏమి ఇంకా లాభం ఇస్తాం కొంత తాత్కాలికంగా కొంత హడావు కాబట్టి 
విధంగా దేహాభిమానము అనేది సుతరాము వ్యర్థము వితర్థము వితర్థం అనే ముఖ మొత్తం నేను ఎందుకు అంతా తిరిగి వచ్చాను వితర్థము కానిది అవితర్థం ఈ విధంగా ఎంతటి మహాత్ముడని మీరు అన్నా ఆ దేహము అనేటువంటి వితర్థం అయిపోతుంది అది అల్టిమేట్ గా అది ఎందుకు కాకుండా అయిపోతుంది రామావతారం అంతరించిపోయింది కృష్ణావతారం అంతరించిపోయింది వీళ్ళు ఈ మిగతా ఉంటుంది దేహాలంటే రాముడి దేహానికి కృష్ణుడి దేహానికి దత్తాత్రేయ మహర్షి దేహానికి వృషభావతారం దేహానికి ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప అవతారం కృష్ణుడి దేహములే మట్టిలో తెలిసిపోతే నిన్న రాత మనం వచ్చిన మహాత్ముడు దేహాలు అవుతాయా అవి పోతాయి ఇదే ఆ దేహంలో బ్రహ్మం ఉన్నది బ్రహ్మపురం ఆ బ్రహ్మ మాత్రం అవి ఏతత్ సత్యం అవి కథం అది మాత్రం వ్యర్థం కాదు శరీరముడు అంటే అది ఎక్కడికి నశించదు అని అర్థం బ్రహ్మ అది బ్రహ్మ దాన్ని బ్రహ్మపురం అన్నారు బ్రహ్మ యొక్క పురము అన్నారు అనుకోండి అంటే బ్రహ్మ లేదు పురం లేదు కానీ అప్పుడు పురం దేహం అవుతుంది అలా కూడా చెప్తాం సత్యం అది బ్రహ్మ ప్రకటన చేస్తాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు సత్యం అంటున్నారు బ్రహ్మ యొక్క పురము దేహం అయితే దేహం సత్యం అవుతుందా అవదు కాబట్టి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే బ్రహ్మపురం సత్యం అన్నారు కనుక కానీ బ్రహ్మ యొక్క పురం అన్న మనకి బ్రహ్మైవ పురం బ్రహ్మయే ఈ పురముగా మనం ముందుకు వచ్చింది అని మీరు చెప్తారనుకోండి ఎందుకంటే దేహం యొక్క ఉనికి బ్రహ్మయుందే ఉంటుంది కాబట్టి బ్రహ్మయే ఈ పురంగా వచ్చింది దానికి శరీరం అని మనం పేరు పెట్టుకున్నాం శరీరం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు సీరియటే ఇది శరీరం ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రాసెస్ లివింగ్ ప్రాసెస్ ఈ లివింగ్ ప్రాసెస్ లో మార్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆ మార్పు వచ్చిన కారణంగా అది శిథిలమైపోతుంది అని చేత దానికి శరీరం నేను ఎక్కడో చిన్న సందర్భంలో ఒక పండిత సభలో నేను ఉన్నాను ఓ మహాత్ము ఏదో రోజు రోజు చేస్తుంటే ఒక ద్వైతాధ్యాత్మికుడు లేచి మన అందరం దేవుడికి శరీరం అండి అని అలాగో సిద్ధాంతం జీవులు అందరూ దేవుడి యొక్క శరీరం అని అని ఆయన చెప్తారు ఇది మహాత్ములే నాడు ఏదో మీరు చెప్తున్నారో మేమందరం తలుగుతారంటే ఉంటామని వాళ్ళు ఏమో ఉండకలేదు కానీ దేవు శరీరం ఎందుకు నాకు శరీరం ఉందని అనుకుంటున్నాము ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి మేము దేవుడు కూడా దిగేవంటే మీకు నాకు వచ్చి ఇబ్బందులు ఆయన కూడా వస్తాయా అని అన్నారు అంటే ఆయన ఉన్నాడు దేవుడి శరీరానికి ఇబ్బంది ఉన్నాం అంటే శరీరం అంటే అర్థం అవుతాడు అని తెలుసా అంటే ఆయన పిల్లకి పైకి చెప్పిన శరీరం అంటే సీజీ ఇది శరీరం సంస్కృత పదాది మీ విశ్వాసానికి తగ్గట్టుగా పదాలు మారిపోవు కదా అది సిద్ధిలో మరియు దానికి శరీరం అంటే అంతేకనే నీ శరీరం నా శరీరం అవి సిద్ధిలో మరియు నువ్వు అది దేవుడికి కూడా శరీరం ఉంటుందంటే అది కూడా శిథిలం కాదు శరీరం కాదు ఇంకేదైనా అను అంటే చూద్దాం అదేదో నిలబెట్టడానికి నీరు పడవచ్చు నీ శరీరం శరీరం అనుకుంటే ఎలా నిలబడతాం నిలబెట్టలేదు సిద్ధులకి విరుద్ధం అయిపోతుంది అశరీరం ఆత్మ అశరీరం అని స్మృతి చెప్తాం ఆ స్మృతి దెబ్బతింటుంది పైగా మీరు చెప్పే పదం కూడా అది అనుకూలంగా ఉంటుంది సో దేవుడికి శరీరం ఏమిటి దేవుడికి శరీరం అంటే ఆ దేవుడికి కూడా నీకు నాకు ఉండే సమస్య ఆయన ప్యూర్ సాఫ్ తీసుకోవాలి టీకాలు వేయించుకోవాల్సి ఇండియా భాషలో చెప్పాలని టీకాలు వేయించుకోవడము అయితే టీకాలు అలాంటి ఏమో ఉన్నాయంటే గుడియా గుడియా టీకాలు ఏదో ఉన్నాయిగా అలాగే దేవుడికి కూడా గుడియా టీకా వేయించుకోవాలి గుడియా అయినా చికెన్ గుడియా రాకుండా టీకాలు వేయించుకోవాలి శరీరం ఉంటే మరి అసలు పరుగులో నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఏదో చేయాల్సి శరీరం అంటే సవరం శరీరం అయినా సవరం అయ్యారు కాబట్టి ఈ బ్రహ్మయుమ కొరం దీనికి శరీరం అని పేరైతే పెట్టాం కానీ వాస్తవంలో అది పరబ్రహ్మయుమ్ కనపడేటువంటి ఒక తరంగం మాత్రమే సముద్రంలో తరంగం ఆ తరంగం యొక్క రూపు రేఖలకి శరీరం అని పేరు ఎంత రేపు ఉంటుందో ఈ తరంగం అలా అలా పయనిస్తూ ఉంటుంది అలా పయనిస్తుండగా పయనిస్తుండగా తిన్నదైపోతుంది బ్యాన్ పెనింగ్ అని బ్యాంక్ అని తిన్నదైపోతుంది అంత ఎత్తు వచ్చింది క్రమక్రమంగా తిన్నదైపోతుంది లేకుండా మీరు మీరు లాగే మీరు ఉంటుంది అది బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఉపలక్షణార్థత్వా మరి శరీరాన్ని బ్రహ్మ పురవన్నారా ఇంతకు ముందు అన్నాం ఎందుకన్నాము 
దీంట్లో నేను బ్రహ్మను దగ్గరగా గుర్తుపట్టవలే ఒక లక్షణము అంటే దగ్గరగా గుర్తుపట్టి ఏ ఒక లక్షణం కషాయం చంద్ర చంద్రుడు ఎక్కడున్నాడో చదువుగా చదువుగా అంటే చంద్రుడు ఎక్కడున్నాడంటే ఏదో ఏదో చదువు చదువు ఎలా ఇంకోసంగా ఆ నక్షత్రం కూడా ఆ నక్షత్రం పక్కన ఉన్నాడంటే ఇది చదువుకే సంబంధించే నక్షత్రాన్ని చూపించి దాని పక్కన చంద్రుడు ఏంటి అక్కడ చూపించింది దగ్గరగా ఉంది దాంతో పోలింగ్ పెట్టి చూపించింది ఉప లక్షణం లక్షణం అంటే చూపించదు ఉప అంటే దగ్గర సో శాస్త్రాయం చదువు ఆ కొమ్ము చెప్పిందిగా అది చెప్పి కొమ్ము దోహ ఆ కొమ్మ ఇలా కాదు ఇంకొకటి ఇంకొకటి వైద్య క్షేత్రంలో కొమ్మ విడి విడి ఆ వై మధ్యలో చూడు వెనకాలు కాదు వెనకాలు చూడు అక్కడ అక్కడో అంతా అదే కానీ శాఖాయం చంద్ర శాఖను చూపించి దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని చూపించి తద్వారా చంద్రుని చూపించడం అలాగే బ్రహ్మని చూపించండి మాకు బ్రహ్మ అంటే దేవుడు మాకు దేవుడి దర్శనం కావాలి ఓకే మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాం నాకు చూపించండి ఎంత దగ్గరగా చూపిస్తారు మా ఊళ్ళోనే ఉన్నాడా బ్రహ్మ దేవుడు అంతా దగ్గర అదే అంటే మా పేటలోనే ఉన్నాడా కానీ అవును ఇంకా దగ్గర అంటే ఏం తెలుస్తారు మా వీధిలోనే ఉన్నాడా కాదు ఇంకా దగ్గర మా ఇంట్లో ఉన్నాడా కదా గొప్ప తీసి ఇంకా దగ్గర ఇంక దగ్గరే ఉంది మా ఇంటి దగ్గర దగ్గర అంటే ఎక్కడ నేను చెప్పుకుని ఎదురు ఉన్నాడా ఇంకా దగ్గర నా శరీరం మీద ఉన్నాడా ఇంకా దగ్గర శరీరం లోపల ఉన్నాడా ఇంకా దగ్గర హృదయంలో ఉన్నాడా ఇంకా దగ్గరగా ఉన్నాడు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడంటే ఆ బ్రహ్మని విడిచి మిగులు లేవన్నంత దగ్గరగా ఉన్నాడు ఇది దీన్ని ఆత్మవిద్య అంటారు దాని చేత ఆ విధంగా ఉపలక్షణ తత్వాత్ బ్రహ్మను దగ్గరగా చూపించడం కోసం శృతి ఏం చెప్తుందంటే ఈ శరీరానికి బ్రహ్మ పురం అని చెప్తుంది అంటే అందుకోసం పురం అని తప్పిస్తే ఈ దేహంలో దేహం బ్రహ్మను చూపించడం అందు తాత్పర్యమే కానీ ఈ దేహము గొప్పదనో ఇది శాశ్వతమనో ఈ నిత్యమనో అలా చెప్పడం అభిప్రాయం కాదు మీరు దేహాన్ని దేహంగా చూస్తే దానికి ఏ విలువని ఆ దేహంలో ఉండే చైతన్యాన్ని దర్శిస్తే మీరే బ్రహ్మస్వరూపం అక్కడే ఉన్నాడు దేహం అంత సింపుల్ తత్వనుతమేవా తప్పు ఒక శరీరం అయితే అది నిత్యే అనుకుంటే కనబడుతుంది ఉండదు కనబడుతుంది ఉండదు అది శరీరం యొక్క లక్షణం పంచభూతాలు కలవుతుంది పంచభూతాలు పరబ్రహ్మ నుండే వచ్చేది అక్కడికి ఆనందించడానికి పరబ్రహ్మయే శరీరాకారంగా వచ్చింది కానీ తెలియలేదు ఉంటే ఒక రూపం అంటే ఒక ప్రాసెస్ అలా కనబడుతుంది మళ్ళీ శిక్షణం అవుతుంది సో శరీరము అనుభూతం నిత్య శరీరంలో అనుభవానికి వచ్చేటువంటి ఆ ఎరుక ఏది కలదు అది ఏ సత్యము అది తత్వమే నువ్వు శరీరాన్ని పట్టుకుంటే క్షీరైపోతావు జీవితం నిర్గతం అవుతుంది శరీరం లోపల ప్రకటన అవుతున్న ఎరుకని పట్టుకుంటే ఇది యు విల్ నెవర్ ఫెయిల్ ఇన్ లైఫ్ అది శంకరాచార్యులు ఎక్కడైనా ఒక తత్వాన్ని నిత్యగా చెప్పడానికి దీన్ని కోర్చేస్తూ ఉంటారు వాచారంభణం వికార నామధేయం అనే వాక్యాన్ని కోర్చేస్తాం దీనికి ఎక్స్ప్లనేషన్ లో ఇంత ముందు నేను చాలాసార్లు మీకు మనం చూస్తాను నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను సో ఎలా ఉంటే కథా ఈ ఘట వ్యత్యాహ అది ఘట ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉన్నది అని చెప్పాలంటే మీరు ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించిన దాన్ని నిర్ధారణ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే సైంటిఫిక్ మెథడ్ ప్రకారం ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంది అంటే దానికి కొంత పోకం ఉంటుంది వెయిట్ ఉంటుంది ఆ వెయిట్ ని వచ్చి అంతే కదా వెయిట్ అన్నది సైన్స్ ప్రకారంగా వెయిట్ అది వస్తువు యొక్క వస్తుత్వాన్ని అంటే బీయింగ్ ఏ ఫిల్డ్ దాన్ని నిర్ధారించేటువంటి ఒక ప్రధానమైన ప్రమాణం వెయిట్ నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి 
ಹಲವಾರು ಮಾತುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹೈಕ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇದನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಮನುಷ್ಯಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಮನುಷ್ಯಂತೆ ಸೋಪಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸೋಪಾ ವಹಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ವಹಿಸಿ ಸೋಪಾ ವಹಿಸ ನೋಟ್ ಅರವೈ ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅರವೈ ಫೋನ್ ಅದೇ ಕೆ ಜಿ ನೋಟ್ ಅರವೈ ಫೋನ್ ಒಂದಡ ಎಂತ ಕೂಡ ಒಂದಡ ಸೈಡ್ ಕಂಡ ಒಂದಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ವಹಿಸಿ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಘಟ ಅಲ್ಲ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಕ್ಕುನಪ್ಪುಡು ಇದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತನಾರ ಘಟ ಅಂತ ಬರ್ತನಾರ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಸ್ತನ ಘಟ ಅಂತ ಬಿಸಿಸ್ತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಸ್ತನ ಘಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಸ್ತನ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಘಟವ ಕಾಫಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಫಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತನ ಘಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತನ ಘಟನ ವಾಸನ ಅಂತ ಏನೋ ಉಂಟು ಇಬ್ಬರು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಟ್ಟಿ ವಾಸನ ಸಪೋಸ್ ದಾನ್ ಸೋಪನ ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಬರು ಮಟ್ಟಿದ ಘಟ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಘಟ ಹೇಳ್ತಿ ವಸ್ತು ಸಾಧು ಮತ್ತೆ ವಸ್ತು ಸಾಧು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಾರ ವಸ್ತು ಯೊಕ್ಕ ಒಕಾನೊಕ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಆ ರೂಪ ಕಳೆದೆ ಇವರು ಇಂತ ಮಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಡಿಂತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾರು ಮಟ್ಟಿ ಮುದ್ದ ಅಂತ ಇಂದಾನೋ ಮುದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಘಟಭಾಷಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನೂ ಮುಗಿಸು ಪ್ರಥಮ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಭಾಷಿ ಉಂಟು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಂಡಾನೋ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಓಕೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಯಿ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಟ್ಟಿ ಮುದ್ದ ಒಬ್ಬ ಉಂಡ ಮಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೇಸ್ ಆ ಉಂಡವೋ ಎಲ್ಲೋ ಜೇಸಿ ಜೀತಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಘಾತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದು ಉಂಡಾನು ಉಂಡ ಉಂಡ ಉಂಡಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡ ಉಂಡಿ ನೇನು ಓ ಘಟನೆ ಜೇಸಿ ಏನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೋ ಓ ಘಟನೆ ಜೇಸಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ ಜೇಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ ಜೇಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಜೇಸಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದ ಉಂಡ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅನಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕನಕ್ಕೆ ದೇಶಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಕೊಂಚವು ಗುಳಿಯಾಗ ಬೇಕು ಕೊಂಚೆಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಲಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ತವರಿಸಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ತವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಸೇತು ಕುರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ ಆ ತರವಾದ ನಾನು ಪಾಠ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತೀಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದೆ ನಾನು ರಂಗು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಟಿವಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ತರವಾದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಬ್ರು ಬಿಸ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಬ್ರು ಬಿಸ ಬಿಸ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆಖರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಚೇಯಡಂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಕಾಲ ಇದು ಬಾಗಿದೆ ಎಂತ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂತೋಗುತ್ತೆ ಕೂತೋಗ್ಲೆ ಬರ್ಕೋ ಅದು ಒಂದು ವೈಫು ಬಟ್ಟೆ ತೋಯಿ ಪೋಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟವೇ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಓಕೆ ಅಯ್ತೇ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರ ಹೋಗಿನಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಾಮ ಧ್ಯೇಯ ಸೊ ಸೇರ್ತದೆ ಧ್ಯೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ನೇಮ್ ಸೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ನೇಮ್ ಸೇಟ್ ಧ್ಯೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಬಾಲ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯ ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಧ್ಯೇಯ ಕೃತಿ ನೇಮ್ ಸೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೇರು ತಪ್ಪು ಏನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೇರು ಮಾತ್ರವೇ
భక్తి సత్యం అని కాదు మరి బ్రహ్మ సత్యం భక్తి సత్యం ఎందుకు అవుతుంది ఆ వృత్తాత్తంలో ఐపి ఉంటుంది వృత్తిగా వృత్తికా సత్యం మనం ఉండదు వాస్తవం వృత్తికా ఏ సత్యం మనం ఉండదు వృత్తికా విద్యేవ సత్యం వృత్తికా ఏ సత్యం అంటే అక్కడికి సృష్టిలో మట్టి సత్యము మిగతావన్నీ కూడా సత్యము ఉన్నా అలాగే కదా కొత్త సిద్ధాంతం ఉండొచ్చు అలాగ మట్టి అన్నారే ఆ అనడం ఇది మట్టి అని మీరు అన్నారు చూడండి అది మాత్రమే ఆచారం ఉదాహరణే వృత్తిగా ఎత్తైన సత్యం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు శిశువు ఉన్నాడు ఈ శిశువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇంత ముందు నేను మీకు మనం చేశాను ఆ తల్లి పాలు పెరుగు తర్వాత పళ్ళు ఫలాలు తర్వాత మినుములు కసలు ఆ బియ్యము గోధుములు ఇవన్నీ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి అవి అన్ని తీసుకొచ్చి ఆహారం కింద మలికి ఆవిడ అవి తింటుంది అవి ఈ దేహ రూపాన్ని పొందుతాయి ఇది ఒక పద్ధతి ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే పంచభూతములు ఒకటి చేస్తే పంచభూతాలను ఒకటి చేరిస్తే అది దేహము అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ ఉన్నదేంటి పంచభూతాలు కొంచెం దేహం ఇదిగో ఇక్కడ వరకు పృథ్వీ ఆపహ అగ్ని వాయుధు ఆపహ ఈ ఐదు కలిస్తే సరే ఆకాశం అన్న చోట కొంత పృథ్వీ ఉంటుంది వాయువు అన్న చోట కొంత జలం ఉంటుంది అన్ని చోట్ల అన్నీ ఉంటాయి కానీ నేను కూడా పంచభూతాలను ఒక చోట కూర్చోబెట్టి ఆ వాస కూడా ఉన్న పని ఉందో చూడండి దేవుడు ఆ వలస నాకు ఇప్పటికే ఆశ్చర్యం ఆ వలస సంగీకరణం ఖచ్చితంగా దీని మీద పోలేదు గడగడ చేసిన అయినా నాకు ఆశ్చర్యం పేర్లు ఇంకా ఆశ్చర్యపడిపోతూనే ఉంటాయి ఆశ్చర్య పిల్లలు అడిగారు పిల్లలు అడిగే చాలా అలా కింద ఉండిపోయాడు అయితే కలిగాడు అది పిల్లలు ఆశ్చర్య ఆశ్చర్య దాంట్లో చెప్పారు ఇప్పటికీ నేను ఆశ్చర్యం పొందుతూ ఉంటా ఎందుకంటే ఏంటి వరుసతో ఆత్మ ఆకాశం వరుసు అగ్ని ఆపహ పురుషుది పర్ఫెక్ట్ అదే వరుస నేను నిద్ర లేచారు నిద్రలో గ్రహం ఉందండి నేను నిద్ర లేచారు నిద్ర లేచుకోనే కలిగిన తెలివి అదే ఆత్మ తెలివి ఆ తెలివి నుంచి ఆకాశం వాళ్ళు అది ఆపహ పురుషుది అదే దేహం కాబట్టి దేహం అనేది ఎన్ని లేదు ఇంకా నామధ ఎన్ని పెట్టుకున్న ముద్దు చేయరు అక్కడ ఉన్నవి ఏమిటి పంచభూత పంచభూతాన్ని కేవ సత్యం దేహము వికారము నామధేయం తప్ప మరేమి కాదు పంచభూతములే సత్యము ఈ పంచ అనేది తైత్రియ ప్రక్రియ చాందోగ్య ప్రక్రియ అయితే మూడు తేజోబంధములు మాత్రమే సత్యం తేజస్సు అప్పు అన్నది అంతే దానికి పద్ధతి ఏంటంటే ఈ మొత్తం చర్మం జర్మం అన్నం చర్మము మాంసము ఇదంతా అన్నం ఈ చర్మం లోపల తోడు చిక్కిలో నీళ్లు పెట్టుకుని పట్టుకుంటూ ఉంటాం చూడండి ఆ నీళ్ళ డెబ్బై వంద గెడ్డీలు బరువు ఉంటే డెబ్బై గెడ్డీలు నీళ్ళు లేవు అంతా నీళ్ళు లేవు వీళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని ఊపితే ఆ నీళ్ళు అన్ని చర్మ ఉలిపోతే వీడు ఆహారం అంత నీళ్లు తప్పింది ఏం లేదని డెబ్బై గెలిచి తోడు చిక్కి చిల్లు పెట్టారు అనుకోండి ఆ నీళ్ళు అన్ని కాలిపోయారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఏమో తోడు చిక్కి నీళ్ళు అలాగే వీడి గెలిచి తన ఈ చిల్లు ఒకటి పెడితే ఆ చిల్లు మూసేయకుండా ఉండాలి ఒకసారి పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు చిల్లు పెట్టి పది నిమిషాలు చిల్లు అది బయటకు పోవాలని ఒక దాని పడుతుంది కదా అంత పని వీడు చేస్తే చిక్కి నీళ్ళు వీడు ఉండాలి అది అంటే అది అప్పు లోపల ప్రాణశక్తి ఉంది అది తేజస్సు అంటే తేజోబంధములు తెలుస్తుంది అలాగ తద్వికారే అనుభూతి దేహ సుందే బ్రహ్మోపలభ్యతే ఇది బ్రహ్మపురవిక్షుప్తం వ్యవహారికం ఇది పంచభూతముల వికారం స్వతంత్ర బ్రహ్మ బ్రహ్మణ్ణి పంచభూతాలు పుట్టే పంచభూతాల యొక్క వికారం ఇది వికారము అంటే ప్రోడక్ట్ నష్టం ప్రోడక్ట్ 
సో ఇది చిన్న తిరుగులకి కారు అందుతారు కారు కారేసి ఇది ఒక పెద్ద బిజినెస్ మేక్ యువర్ ఓన్ డే నీ ఎందుకు బట్టి నువ్వే తయారు చేసుకో అని ఒక పెద్ద సాధ్యం దాంతో ఈ పిల్ల ఈ పిల్ల పిల్లలు వెళ్తారు ఆ పిల్ల తయారు చేసేసుకుంటున్నావు ఎందుకు గంటకు బ్యాగ్ సో నీకు చిన్నది కావాలా మీడియం సైజు కావాలా పెద్దది కావాలా సో అక్కడ ఆ తిప్పి ఉంటారు ఒకటి ఏమో చిన్నది అయితే ఐదు కాలంలో మీడియం సైజు పది కాలంలో పెద్ద సైజు ఇరవై కాలం ఈ చిన్నకి ఏదో తల్లి ఏదో వస్తుంది ఒక దానికి మీడియం సైజు తీసుకుంది అది అది సోనిలా ఉంటుంది దానికి ఫిల్ ఉంటుంది దాని పక్కనే మెషిన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ ప్లాస్టిక్ ఫిల్ మీద ఉంటుంది అదంతా దాంతో తీసి ఈ ఫిల్ మంది మొత్తం అదంతా దింకేది దింకే మన పరగడాలు దూది పెట్టుకుంది అక్కడ ఎదేస్తుంటే అది దేని వచ్చేస్తుంది ఎంత కదా ఆ పక్కన తీసుకెళ్తే ఆ ఫిల్ కుక్ చేసుకుని అక్కడ మెషిన్ సో దేవ్ తయారు ఇప్పుడు నేను కాలం కదా ఆ దేనికి ట్రస్ట్ ఇదంతా ఈ మొత్తం దేవంతా తయారయ్యి ఇప్పుడు బిల్లు తిరిగి వచ్చేప్పటికి వారు ఆ మెషిన్ వేసేసి నూట యాభై డాలర్ లేదు ఈ దేవ్ నూట యాభై డాలర్ లేదు యూ మేక్ యువర్ ఓన్ దేవ్ ఇదొకటి ఆ పిల్ల ఆ మయోన్ దేవ్ మయోన్ దేవ్ అని మహానగరంతో ఆ దేవ్ కో కోపి ఆ మహానగరంతో ఉదాహరణ వేస్తే వస్తుంది వీళ్ళు బిల్లు తెచ్చేసి దానికి మన దేహానికి ఏ తెలియదు మన దేహం ఈ మేక్ అవర్ ఓన్ దే అది దేవం అంటే అది దేవం ఉంటే పేరే దాని దాంట్లో ఏమైనా సారం ఉందండి ఈ దేహం కూడా అంటే ఇకారే అనుగు పేకి దేహ సింగే ఈ దేహము సంగము సంగము అంటే నాలుగైదు బోగేసి నిలబెట్టినటువంటి కార్యానికి ప్రోడక్ట్ కి సంగము ఇదో ఆ దేవ ఎలాంటిదో అది పంచభూతాలు ప్రారంభ కర్మ అంతగా పంచభూతాలు ఇదేవి పోగేసి ఇదిగో ఇది ఒక దేహాన్ని మీరు తయారు చేస్తాడు ఇది ఆకారం తప్పిస్తే దీంట్లో సత్యం అనుగుతే ఇది నిత్య కనబడితే కానీ యథార్థంగా ఉన్నది కాదు యథార్థంగా ఉన్నది పంచ భూతాలే లేకపోతే పంచ భూతము అనే తత్వములుగా ప్రకటమైన పరబ్రహ్మతత్వం ఇదేది లేదు అయినప్పటికీ ఈ దేహానికో మహిమ ఉన్నది ఈ రూపానికి ఈ ఆకారానికో మహిమ అలాగే ఆ దేవ ఆకారం చూసినా దాంట్లో ఏమీ కారణం లేదు అయినా కూడా మీరు మూట యాభై డాలర్ నుంచి ఎందుకున్నాను అంటాను ఏదో ఆ పిల్ల మనస్సుకి ఆహ్లాదం ఆ చిత్తుకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది ఎంతకాలం రెండు రోజులు ఆ రెండు రోజుల ముక్తత కోసం మీరు నూట యాభై డాలర్ కట్టుకోవచ్చు అలాగే ఈ దేహము నిత్య అయినా దీన్ని మరి ఎందుకు మీరు దీన్ని బ్రహ్మపురం అని పేరు పెట్టారు బ్రహ్మపురం అని చాలా గొప్ప పేరు పెట్టారు కదా బ్రహ్మపురం ఇది బ్రహ్మపురం ఇక్కడ హిమాలయాల్లో ఉంటుందండి బ్రహ్మపురం హిమాలయంలో లేదు మీ బెడ్రూమ్ లో ఉంది మా బెడ్రూమ్ లో ఏమో లేదు నేనే ఉన్నా అదే బ్రహ్మపురం బ్రహ్మపురము దీనికే బ్రహ్మపురం అని పేరు ఎందుకంటే బ్రహ్మపురం అని పేరు ఎందుకు పెట్టండి ఇదంతా అందుకు అనుగుతము నిత్య వికారము సంగము అని చెప్పి మళ్ళీ బ్రహ్మపురం అంటారు బ్రహ్మ ఉపలభ్యతే ఇది బ్రహ్మపురం నిక్షిప్తం వ్యవహారికం దాంట్లో బ్రహ్మ దొరుకుతుంది అందుకోసం బ్రహ్మపురం అనేది తెలుసు పేరును చూసి కంగారు పడిపోద్దు వ్యవహారికం అలాగా వ్యవహారంలో దేహంతో మీరు ఒక లోపం వ్యవహారాన్ని చేస్తున్నారు కదా ఆ వ్యవహారంలో వినియోగానికి వచ్చే దేహం కనుక ఇది వ్యవహారికము అటువంటి వ్యవహారికానికి కూడా ఒక గొప్పమనేది ఒక శోభం ఉన్నది ఏమిటంటే పత్రాపి మనుష్య దేహానికి శోభం ఉండదు అదేమిటంటే దీంట్లో పరబ్రహ్మని మనం సాక్షాత్కరించుకోవడానికి అవకాశం నేను ఇప్పుడు పశువు అనుకోండి అది పూర్తిగా దేహంతో నమేకమై ఉంటుంది దాని దేహంలో కూడా పరబ్రహ్మ ఉంది కానీ దానికి ఆ పరబ్రహ్మ తానేయం తెలుసుకునే అవకాశం లేదు కానీ మనుష్య దేహానికి మాత్రం అటువంటి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి బ్రహ్మపురం అనేది తెలుసుకుంటుంది సత్యం తు బ్రహ్మపురం ఏతదేవ బ్రహ్మ వ్యవహారాస్పదత్వాత్ కాబట్టి దేహము దేహముగా నిత్య అనుగుతం అసత్యం అది వ్యతం వ్యర్థం కానీ దేహాన్ని మీరు బ్రహ్మపురంగా మీరు స్వీకరించినట్లయితే ఆ బ్రహ్మ వైపుకి మీరు ఫోకస్ మార్చినట్లయితే ఆ బ్రహ్మ సత్యమైతే 
एकदेव ब्रह्म अब्रह्म के ब्रह्म पूर्व के राजगारी प्रासादारी की सौभरी वाल वस्तुदे राजगारी वाल वस्तु तो आधा ब्रह्म वाल ब्रह्म को वाले की शोभा शोभन के सत्य एज ब्रह्म इट इज सत्य एज बॉडी इट इज मिथ्या इनको दूसरा सर्व व्यवहार अस्पदत्व इनको देह व्यवहार व्यवहार सूचिता विनीता आध्यात्मिका आस्वादिता स्पर्शन जीता मन नमो विज्ञान मन नमो इमोशन विज्ञान नरचुता पशुता माटलाता व्यवहार इन व्यवहार व्यवहार देश वाल जो देह वाले जो देह जो अब प्राणों को सवा चूपस्ता देहम देहमे अब बड़ी एंत व्यवहार देश वाल जो आदेश दिन वाल जो आदो दाने ब्रह्म दिन कम्यूनिकेशन को ब्रह्म ब्रह्म इंको अटे देहा लक्षण देश में उ देश में उसे मरों कल में उह प्रकटमें तत्व कलो अभी देश विभागा कल विभागा अतीत दिन देश कल परेद रही पेड़ा बहुत पेर इंत मुड़क सो एक आयके तलपूर्मेमो नागेगा इपड़ो तरवा वाक्य सत्यम ब्रह्मपुरा तरह वाक्य मंत्र व्याख्यान मंत्र अस्ल काम सामिता ब्रह्मपुरा हृदय कुंडीता हृदय में उ ब्रह्म ब्रह्म इधे जीवी सकल काम को अवी जीवी उ अस्वीकोपे ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुर अंत ब्रह्मपुर मुझे कुंडलिकाकार हृदय ब्रह्मपुर मुझे दाने लोपल दहन आकाश ब्रह्मपुर सो इन देहम उपलक्षण देहा पटकने दाखिल दंगर का उंडलीका चूपे कुंडलीक मल्ल उपलक्षण कुंडलीका पटकने दाखिल दंगर का उसे आकाशा चूपे आकाशमे ब्रह्मीक उपलक्षित ब्रह्मपुर अटे हृदय आकाशन अटाशन अटे चिराकाशन अंतना आ 
ఆ చైతన్యం ఉంది ఉన్నాయి ఏమిటున్నాయి తండ్రే కామ కామనలన్నీ ఆ చైతన్యం నుండి ఉన్నాయి కామా అంటే నీ చేత కోరబడే వస్తువుకు కామ అని పేరు కామ్యతే ఇది కామ కాబట్టి కామ శబ్దము దాని అర్థం నేను గమనించాలి కోరిక అన్నప్పుడు కూడా కామ కోరబడే వస్తువు అన్నప్పుడు కూడా కామ ఈ గీతలో ప్రయోగం ఉన్నది న కామ కామి కామ కామి అంటే కామములను కామించువాడు రిజిగేషన్ అయింది కదా అంటే ఏ రిజిగేషన్ కాదు కరెక్ట్ గా లేదు ఎలాగా మొదటి కామ శబ్దానికి కోరబడే వస్తువులు అని అర్థం రెండో కామ శబ్దానికి కోరిక అని అర్థం ఇప్పుడు ఒక ఆయనకి రెఫ్రిజిరేటర్ మీద కోరిక ఉందనుకోండి ఇది పొరవాళ్ళకి ఉండి వాళ్ళని కొంచెం ఇక్కడ అందరికీ ఉన్నాయి రెఫ్రిజిరేటర్ ఇంకా ఒకప్పుడు లేకు ఉంది రెఫ్రిజిరేటర్ మీద కోరిక ఉందనుకోండి ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్ ఏమిటవుతుంది కామ దాన్ని కోరిక ఏమిటవుతుంది కామ ఆ కోరిక కలవాడు కనుక కామ కామి అవుతుంది కాబట్టి కోరబడేది కామ కోరిక కామ సందర్భాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఉంటున్నారంటే కోరికలన్నీ హృదయము నందు కలవు కామాహ తమే సమాహిత ఆ హృదయ స్థానంలోనే ఉన్నది చక్కని ప్రతిపాదన అది ఎలాగో నేను బాగా వివరిస్తాను అనే చింది చెప్తాం ఓ మానవులారా భగద్భి దీక్ష అయితే గురువుగారు శిష్యులు చెప్తున్నా బహు సభ్రీయ ఆయన ఇలా చెప్తున్నాడు ఓ శిష్యులారా భగద్భి దీక్ష బహి ఏ ప్రాప్తంటే మీరు ఏమైతే కోరబడుతున్నావో ఈ కో మీరు కోరిదంత కూడా బాహ్యము నుండే ఉంటుంది మీరు కోరిది బాహ్యంలోనే ఉంటుంది మీరు నాకు ముక్కు కావాలని కోరుతానా లేకపోతే నాకు సుగంధం కావాలని కోరుతానా సుగంధం కావాలని కోరుతాను క్యాండల్ పేస్ట్ కావాలంటే లేకపోతే పెర్ఫ్యూమ్ కావాలంటే ఈ పెర్ఫ్యూమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది బాహ్యంలో అత్తర సాయిజు పెట్టేలో చిన్నప్పుడు ఫీవర్ అయిపోతే ఒక వస్తే ఉంటుంది దాంట్లో ఉంటుంది ఆయన వస్తున్నానంటే మేము అందరం ఉండేవాళ్ళు కోటుకుంటే మేము మనం మేము అవసరం కదా వైద్యులు వ్యవసాయం వాళ్ళు మాకు అక్కడ ఉన్నాం మొహం ఈ ఊరు పెట్టుకోవడం తప్ప మేము వెళ్ళారు ఈ లోపలో ఆ బస్తీలో ఆ వీధిలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అత్తరంలో ఉంటాడు ఈ అత్తరం సాయుధం కూడా తెలుసు ఆ అత్తరం వీళ్ళందరూ వెళ్ళి వెళ్ళాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన నిద్రపోతున్నాడు నేను ఏం చెప్తాను ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేసి నిద్రపోతున్నాడు ఆయన ఈయన ఎండలో వచ్చేది కదా ఈయన కూడా ఆ కుమార్ తీసి నొక్కి తీసుకుని ఇందువా చేసి భోజనం పెళ్లి వస్తుంది అక్కడ నిద్రపోతున్నాడు ఈయన ఒక బాగా వస్తే ఆ తర్వాత కొంచెం మంచిగా జరిగితే ఆయన నిద్రలు అయితే ఈ పక్క తీత అవుతాడు ఈయన కూడా ఒక పక్క తీ ఇస్తాడు అప్పుడు మహారాజ్ ఇదిగో అత్తరం లేదు అని చెప్తాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తొమ్మిది వందలు ఈ బాధలు జరిగేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాడు ఎందుకంటే నేను కొంచెం అత్తరంది ఆస్వాదించేసి ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన ముక్కు దిబ్బరాది ఆయన నేను ముక్కులో పెడితే కదా పెరిగా నేను తుమాల మాకు ఎలాగా మంచి యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళం వీరు తెరవగానే ఆ సుగంధ మనుగుణాలు తెలుస్తుంది ఇది కొత్తగా వచ్చింది అని తెరవగానే కొత్తగా వచ్చితే నాకు ఎంతే ఎలా తెలియట్లేదో అని చూస్తాడు అవతల వాడు కానీ మాకైతే తెలుస్తుంది అవును బాగుండేది అని నేను పట్టి పెట్టేవాడు మొత్తానికి మీరు మనం కోరేది బయట ఉంటాయి మీరు బహిహి ప్రాప్తి అలా అనుకుంటున్నారేమో మీరు వాస్తవంలో మీరు బయట ఉండి వాటిని వేటిని కోరుకున్నారో ఇవే అశ్విన్ మేవ ఆత్మని సమాహిత ఆత్మని సమాహిత అది మీరు బయట లేవా కాదు మీ స్వరూప స్వ ఆత్మని ఆత్మ అంటే స్థానము స్వరూపము స్వ అంటే తన యొక్క మీ యొక్క స్వరూపమైన ఆ హృదయ పొందరించము ఉండే ఉన్నది ఊరికే ఉండడం కాదు సమాహిత సృధముగా నిలిచి ఉన్నది చక్కగా నిలిచి ఉన్నది మీ హృదయంలోనే ఉన్నది ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఈ వెనకాల తాత్పర్యం ఏమిటి చెప్తున్నారు అతహ సత్ప్రాప్తుపాయమేవ అముఖిష్ఠత 
ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೆದ್ದು ಸಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇದು ಕಾಮನ ಒಂದು ಬೈಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೈಕು ಮೇಲೆ ಕದ ಅನ್ಕೋತ ಬೈಕ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒಸಾರಿ ನಾ ಕಂಡ ಬರ್ತದ ನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಸಾರಿ ಆಯ್ನ ಬೈಯ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಂಭ ಮೀಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನಾತೋ ಕೆಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೇನು ಅನ್ನೋನು ಬೆಯ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಅಂಟೇ ಅನ್ನೋದು ಬೆಯ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದಿದೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏ ರೂಪಾಯಿ ಬದುಕೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ್ತು ಕೊಡಿಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಾಬಟ್ಟು ನೀನು ಕೋಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿ ಏ ರೂಪಾಯಿ ಬಾರು ಕಡೆಗೆ ಬೇಕೋ ಏನು ಸುಧಂಗೆ ಕಾಬಟ್ಟು ನೀ ಅಸಾರ್ಥಮಯ ಕೋಲಿಕ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏ ರೂಪಾಯಿ ದಾನಿ ಸಾಧನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಾ ಲಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೋ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಕೋರೇ ವಸ್ತು ಮನ್ಸು ಈ ಏ ರೂಪಾಯಿ ತೋ ಮೀರೆ ವಸ್ತು ಬಂದು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಬಂದು ಬೇಡ ನಾನು ಆಗೋದು ಸೋಫಾ ಸೋಫಾ ಬಂದುಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪನಿಂದನು ಆ ಸೋಫಾ ಒಂದು ಐಟೆಂಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಿ ಇಂಕ ಅದು ಮನಸ್ಕೊತೇ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇಟು ಕಾವಟ ಅಂತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬೇಡ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕುಡಿ ಏನು ಗಾಡಿ ಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಸೋಫಾ ಬಂತಾ ವಾಳಂದ್ರೂ ಲಕ್ಷ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪೆ ಒಂದು ತಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಬಾಸ್ತಾರೆ ತಪ್ಪೇ ಇದೆ ಮಂತ್ರಿ ಸೋಫಾ ಬಂತಾ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ದಾಟ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀವು ಕೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಫಾ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ you are not the desiring the sofa you are desiring the comfort of a sofa sofa will love the comfort in the court manchu no you sofa is still in the rest of the comfort of the comfort of the you know the law of the sofa of the telephone to come down 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 the window is a photo and the window is a photo and the window is a photo and the window is a photo ನೀವು ಲಂಚನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ವಾಳ ಎವರೋ ಪದ ಅಧಿಕಾರ ತೀಸೇನಿ ನೀವೇನು ಚಿನ್ನ ಕೇಸು ಮುಕ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ತೀಸಲೇ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವ ಬಯಸ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ತೀಸಲೇ ಅಂತ ಮೀರೇಶಿ ಆ ವಾಸ್ತು ದಿನ ಸರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇವರಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಜರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಭಾವ ತೀಸ್ಕೊಂತಾ ಇಬ್ಬರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಂಬುದು ಎಂಬುದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸೋಫಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಉಂಡಿದ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಸೋಫಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಲೇಟ್ ಕದ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಹಾ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಪಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಉಂಡಬಟ್ಟು ಬಯಸ ಸೋಫಾ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಉಂಡ ಇಪ್ಪುಡಿ ವಾರ್ತ ಬಂದ ತರವಾತ ಇಂಕ ಲೋಪಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೇ ಲೋಪಲ ಅಂತ ಆಗರಿ ಆಂದೋಲನ ಭಯ ನಿಂಡಿ ಬರು ನಿಂಡಿ ಕೂಡ ಬಯಸ ಸೋಫಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಕಾಬಟ್ಟು ನೀವು ಕೋರಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೋಪಲ ಅಂತ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಲೋಪಲ್ ಉನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಯಸ ಸೋಫಾ ಅನ್ನೋ ಉನ್ನತ್ತುಗಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಇಬ್ಬರು ಗೆದ್ದು ನೀವು ಲಾಭ ತೀಸ್ಕೋ ಮಂಜಿಗಾ ಚೇತದ ಅಂಗೆ ಇಕ್ಕೆ ಚೇತದ ಮರಿ ಬೇಗ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಆ ರೆಟನ್ ಆಗೆ ನೇನು ಫೋನ್ ಚೇಸೇ ಪುಟ್ಟುಕೋಪಾಯ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹತ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಕೋಪಾಯ ನಾಲ್ಕೇನು ಓಟೇನು ಕೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಇಷ್ಟನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಲಂಪಿಂಗ್ ಇದ್ದವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ತೀಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ
ఈ లోపల అందం ఉంటే బయట అందంగా అందం కనపడుతుంది ఈ లోపల వికారం ఉంటే బయట వికారం ఇప్పుడు వీడు వీడు ఉన్నాడు వీడు ప్రియగాలుగా ప్రేమిస్తున్నాడు వీడు హృదయంలో ప్రేమ ఉంది ఆవిడ తలకా దిగిపోతున్నా కిందు దిగుతుగా ఉన్నా అబ్బా ఎంత బాగుంది అని వీడు హృదయంలో ప్రేమ స్థానంలో ఫ్రస్ట్రేషన్ లేకపోతే కోపం అది ప్రేమ కాదు అని కూడా వీడు ఇప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం మాగారు సరిగ్గా ఏమీ ఇవ్వలేదని ఏదో అది వీడు నన్ను సపోర్ట్ చేయలేదని ఏదో ఉంటుంది మనసులో ఏదో వికారం ఉంది ఆవిడ కనబడితే ఉద్యాలయంలో మొహమ్మది ఇంకా కొందరాలో దిగు తిరుగుతాడు అని చెప్పి అవన్నీ చూస్తే బాగుంది రావు ఉంటుంది అది చూపిస్తుంటాడు బ్యూటీ లైఫ్ ఇది ఐస్ అంటే చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇది ఐస్ లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది హృదయంలో ఎక్కడ ఉంది ఆత్మరూపంగా ఉంది సౌందర్యం హృదయంలో ఉంది వెన్ యూ స్టే ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఈస్ నో దట్ దట్ బ్యూటీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ వెన్ యూ స్టే ఐ లవ్ యూ ప్లీజ్ నో దట్ దట్ లవ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ దట్ లవ్ అర్ డెలవేట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ the love of the beloved appears to be loved one in the outside the duty of the beloved the beloved and the ishwar do aapko hota hai a madhura lokala madhuranga unte bhai ke ganapati unta madhuranga kanu akilam madhuram madhura adhipate he akilam madhura ani madhura adhipati ganaka madhurya purna vaina aapko prabhu ganaka is akilam ani lokala unta madhuranga ganaka ఆయనకు అంత మధురంగానే కనపడుతుంది అది ఆయన పక్కన ఉన్న వాడికి ఏది మధురంగా కనపడుతుంది కాబట్టి సకల కామనలు హృదయంలో ఉన్నాయి పుత్ర సంతానం లేదని ఒకళ్ళు మహదుఖముల కోంది వాళ్ళు రంపతులు ఎవరో ఇలాగంటే ఒక మహాత్మ దగ్గర ప్రవచనం ఉన్నా ఇది పుత్ర సంతానము దేని కోసం ఏదో ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక ఆనందం కోసం ఆ ఆనందం హృదయంలో ఉన్నదే ఉంది పుత్రుడు పుట్టక ముందే ఉంది ఇంకా పుత్రుడు పుట్టాక మా పనం వస్తుంది పుత్రుడు పుట్టక ముందే ఉంది కదా అయితే పుత్ర సంతానము లేదు అనే వేడికి పక్కన వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతే దే ఆర్ హ్యాపీ పీపుల్ పుత్రుడు ఉన్న వాడికి నేను ఎవరికి నేను హ్యాపీనెస్ వాళ్ళకి కాబట్టి హృదయం ఉంటే సకల కామనము నిహితమై ఉన్నది అయితే బయట నుంచి మనం ఏం తీసుకోక్కర్లేదా చూడండి కరుపుకి భోజనం గట్టికి నీరు ఇంటి మీద తప్పుకోవడానికి వస్త్రం వస్త్రంతో పాటుగా ఎక్కువ మీద ఉంటుంది ఇంతకు మించి మీరు బయట నుంచి ఏమీ తీసుకోవాలి ఇది యాక్టింగ్ అంతేతను ఇక్కడ ఉపా ఇక్కడ చుట్టూ బోధ ఏంటంటే బాహ్య విషయ కృష్ణాం యజ్ఞత అది ఒకటి తప్రాప్యుపాయమేవ అనుతిష్టత మీరు ఏదైనా అనుష్ఠానం చేస్తే ఏదైనా పని చేస్తే సాధన చేస్తే ఆ హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉండే ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందటానికి పొందడం అంటే తెలుసుకోవడం పొందడం బయట ఉంటే పొందడం వేరే పొందడం లోపల ఉంటే ఇంకేది పొందుతారు ఆల్రెడీ పొందే ఉన్నారు అంటే తెలుసుకోవడము దాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకోవడం తెలుసుకోవడం అంటే ఉంటే వెళ్ళడం కదా అనుభవానికి తెచ్చుకోవడం ఈ లోపల హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉండే ఆ ఆనందాన్ని ఆనంద స్వరూపుడై నిలుస్తుంది అనుభవానికి తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేయాలో అది చేయండి అది మాత్రమే చేయండి ఏవ అవతిష్టత అది మాత్రమే చేయండి ఓకే అదో ఉపదేశం రెండో ఉపదేశం ఏంటి బాహ్య విషయముల ఉండే కృష్ణను కృష్ణాన్ త్యజత ఆయన బాహ్య విషయాన్ని త్యజత అనలేదు సోఫా రోజు మీ బాగా అనలేదు సోఫా మీద కృష్ణ ఇల్లు అన్ని సేవలు అనలేదు ఇంటి మీద కృష్ణ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇల్లు వాళ్ళు ఇల్లు చేసి బాధ్యత పెట్టడం రోజు మీ బాధ్యం చెప్పలేదు కృష్ణ బాధ్యత కృష్ణ ఇప్పుడు కూడా శాస్త్రం కృష్ణ ఇంటి కట్టడం ఉంటుంది కానీ వస్తువు ఇంటి కట్టడం ఉంటుంది ఎందుకంటే వస్తువుని ఇంటి కట్టడం అనే మాట అది చెప్పక్క లైక్ ఫాలో ఆ సందర్భం వచ్చిన కూడా ఫాలో నా ఏదో అమ్మ రూపాయలు ఉందండి ఇప్పుడు వైరాగ్యం అంటే ఏం చేస్తాను వెంటనే ఇది రోజు మీద ఆడుస్తాను అదే వైరాగ్యం అది వైరాగ్యం కాదు బా ఉంటుంది ప్రశ్న ఉండదు ప్రశ్న ఉండదు అలా కూర్చుని ఉంటుంది ఈ లోపలో ఈ వంద రూపాయల దాకా ఇవ్వాల్సిన సమయం సందర్భం వస్తుంది వెంటనే దీకే ఇచ్చేస్తాను అయిపోయింది
ఇంకా సమయం వచ్చిందంటే ఆలస్యం ఉంది ఆలస్యం ఎందుకు ఉంటుంది ప్రశ్న ఉంటే ఆలస్యం ఉంది శుక్రవారం అంటే అది శుక్రవారం మరి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఇస్తున్నారు లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరితో శుక్రవారం నువ్వు దానం చేస్తున్నావు అంటే లక్ష్మీదేవి వస్తున్నట్టు నీ నోట్లో వేసుకున్నదో వేస్ట్ ఇచ్చిందే శుక్రవారం ఇవ్వాలి మన వారం ఇదే శుక్రవారం ఇవ్వకూడదు శుక్రవారం దిగితే చేయదు గమనించే శుక్రవారం దిగులు పోయిందనుకోండి ఇది ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న దిగిపోయింది వాస్తవ కృష్ణాంత ఒక ఆయన దిగిన వెళ్ళ శుక్రవారం అంటే ఇలా అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ దిగింది రాముడు నువ్వు చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నా అది పద్ధతి కాదు నేను నువ్వు రమ్మంటే వచ్చాను కాదండి నేను శుక్రవారం అనే మాట నచ్చుకుని ఎవరు చెప్పాడు నేను శుక్రవారం అని ఇవ్వనండి ఇవ్వాలి మాట నిలబెట్టుకోను శుక్రవారం చేయాలి నేను ఈ సంపదించా పెరుగుతుంది ఎనీవే ఇది దివస్ కావాలి అయితే తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసాడు మళ్ళీ మీరు రాలేదు నేను మానం చేయాలి కదా నీకు మళ్ళీ డబ్బు ఏంటి మనం ఏమో ఏం చేస్తాము కీపిట్ ఈ మనసు కీపిట్ కీపిట్ అంటే వెతుక్కుంటే తీసుకుపోయాడు కాబట్టి కృష్ణాన్ని చేసేస్తాడు వాస్తవ కృష్ణాన్ని ఎప్పుడు ఉంచదు దాన్ని త్యాగం చేశాడు ఆంతరమైన ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవాన్ని తెచ్చుకుని దాని ఆ ప్రయత్నాన్ని ఏవ అనుభవిస్తుంది సంఘంలో అలాగే చెప్తా ఇది ఏది కూడా చేసుకుంటామో ఒకసారి ఉపయోగిస్తుంటే అలా చేస్తారు ఇప్పుడు ఒకటే వాస్తవానికి అనుభవిస్తుంది హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం సూక్ష్మాత్మ నమస్తే